Какого рода Бог, мужчина он или женщина, вам когда-нибудь приходила в голову мысль задаваться этими вопросами? Почти уверен, что нет. Ведь Бог, он на то и Бог, что он выше всяких норм и представлений о причастности к какому-либо полу. Он много могущественнее и непостижимее, чем мы можем себе это представить. Да и казалось бы, зачем? Это не праздный вопрос. Давайте вместе посмотрим. Накануне католическая студенческая молодежь заявила о том, что отныне слово «бог» молодые люди будут писать исключительно с гендерной звездочкой. Смахнуть пыль с образа Бога – такую цель они объявили. Это было совсем недавно, 11 сентября, то есть аккурат три недели назад. С чего бы это вдруг, спросите вы, и будете в принципе правы. Ведь слово «бог» не нуждается ни в каких уточнениях и звездочках, тем более гендерных. Нет как раз гендерное уточнение для этих людей весьма принципиально. Ибо гендерная звездочка является нынче знаком равноправия между мужским, женским и другим полом, символом, который заинтересованные лица используют в качестве заполнителя в письменных обращениях, чтобы то есть избегать употребления мужского рода в принципе. Звездочка вставляется ими между словом мужского рода и произвольным дополнением женского окончания. Прочь от образа карающего старого седого человека с бородой к разнообразию Бога, пишут молодые люди в своем обращении. Бога нельзя отнести к какому-либо полу или другим человеческим категориям, заявляют они. Гендерная звездочка должна извлечь Бога с сексуального уровня. С этим можно вроде бы и согласиться. Бог на самом деле выше человеческих критериях. Так и зачем, и для чего в таком случае вы начинаете муссировать этот вопрос, если то бишь он не поддается осмыслению? А вот зачем? Ответ становится очевидным, когда ту же самую звездочку мы встречаем в описании самих студентов. В разделе «О нас» молодежь пишет, что их организация является католическим демократическим объединением школьников-школьниц – то есть написано одним словом, и в окончании слова употребляется эта самая гендерная звездочка. Поднимая вопрос о гендерности Бога, эти люди фиксируют параллель, что и человек нынче не обязательно должен быть мужчиной или женщиной. Кто как захочет, кто кем себя чувствует, то тем пусть и будет. Вырастет – определиться, слышим мы все чаще в отношении рождающихся сегодня детей – это тема номер один всех извращенцев, пробивающих себе дорогу на гей-парадах. И все бы ничего, они до времени были где-то на периферии, но теперь стремятся такое положение вещей узаконить. И это у них довольно успешно продвигается. Не далее как неделю назад я летел в самолете и получил анкету. Посмотрите, как она выглядит. В графе «Пол», которая всегда состояла из двух пунктов, нынче добавился третий. Человек должен указать – Мужчина он, женщина или диверс, или третий пол. Так могут отметить себя все, кто считает себя ни мужчиной, ни женщиной, а кем-то другим, третьим полом. Ну или еще не определился, мужчина он или таки женщина. Удивительно ли, но практически одновременно с католической молодежью немецкая газета Die Zeit сделала в Твиттере опрос, какого рода бог. И предложила несколько вариантов для ответа. Первый – мужского рода, затем – женского. Затем следует уже знакомая нам диверс, то есть третий пол. И, наконец, очень неожиданный и, в общем-то, не относящийся к теме вариант – бог мертв. Последний набрал наибольшее число голосующих. Под этим скрином я написал в Фейсбуке «Результаты в комментариях не нуждаются». Однако как же я был наивен, ибо новость эта совершенно неожиданно стала поводом для довольно острой дискуссии. Оказывается, множество людей в среде евангельских христиан делают упор и готовы доказывать бесконечно, что у Бога нет пола ни мужского, ни женского, потому что Он – Дух. Правда, тут же при этом они делают оговорку, что в оригинале слово «Дух» – женского рода. Вот интересно, правда? Вообще-то Бог пола не имеет, потому что Он Дух. Но Дух, не забывайте, женского рода. В каком месте здесь логика, ищите сами. 
Но на этом путаница не заканчивается. Если я называю Бога Он, говорят они, то это не делает его мужчиной. Вынужден сделать оговорку, можно сказать, даже заявление, и подчеркнуть, что мужчиной Бога никто не называет и даже не пытается этого делать. Существует, тем не менее, библейский образ Бога, который определенная публика пытается сегодня переменить на человеческое диверс. То есть это пол, только третий. И делает это с определенной целью – оправдать собственное беззаконие. А наши современные богословы в этом готовы оказать им активную поддержку. Принято считать, говорят они, что употребление грамматического мужского рода по отношению к Богу указывает не на пол, а на Божью личностность. Непонятно, у кого принято и кто это принял, но так и считать, по мнению этих людей, принято. Но суть, однако, даже не в этом. С полом мы разобрались, но как быть с тем, что Господь подает себя человечеству как Отец? И когда мы говорим «отец», то есть когда нормальный человек говорит «отец», то у него формируется вполне законченный и не поддающийся сомнению образ. Каждое слово имеет значение. Я не могу сказать «валенки» и подразумевать при этом, например, «противогаз». Также и здесь, говоря «отец небесный», надо очень извратиться, чтобы при этом иметь в виду толстую темную женщину, как это сделал Пол Янг в своей хижине. Вот в чем вопрос. Господь очень трепетно относится к значению слов. «Так и слово мое, которое исходит из уст моих, — говорит он, — не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Так вот, при описании самого себя Богу было угодно употребить слово «отец», чтобы это слово возымело действие в восприятии его людьми и совершило то, для чего он его послал. То, что Господь не разбрасывается словами, свидетельствует и его заявление о том, что он сам является словом. Вначале было слово, пишет Иоанн, и слово было у Бога, и слово было Бог. То есть, когда Бог говорит «Отец», это не просто слово для Него, это означает «Отец». При этом «Отец» – совершенно четкое определение, которое даже при сильном старании и неудержимом желании нельзя извратить. Да, мы не собираемся исследовать пол Бога, хотя бы потому, что это бесполезно и никому ничего не даст, но мы обязаны воспринимать Его как Отца – а отцом становится только тогда, когда реализуется именно мужское начало. Другими словами, не всякий мужчина является и может стать отцом, но при этом всякий отец – мужчина, иначе он не смог бы стать отцом. И вот здесь нужно учесть два момента. Во-первых, называя себя отцом, Господь делает это не только для того, чтобы нам понятнее был его образ, но и потому, что он сам себя ощущает отцом. То есть его чаяние, отношение к человеку, цели, все, как он себя воспринимает, идентичны с отцовскими качествами, с отцовством. И если бы его кто-то спросил, какой образ мог бы наиболее точно его описать, то он бы наверняка ответил – образ отца. Потому что, и это во-вторых, Господь не походя употребляет определение отца в Новом Завете, а делает это определение основным – Ключевым. Надеюсь, нет необходимости доказывать это. Спаситель, упоминая Бога, неизменно употребляет термин «Отец ваш Небесный». Ну вот приходят люди и говорят, если я называю Бога Отцом, то это не делает его мужчиной. И приводят аргумент, что Бог себя чуть ли не матерью называет в Библии. Два места в Ветхом Завете приводятся. Первое – «Как утешает кого-то мать его, так утешу я вас». И второе – Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Во втором месте вообще Господь, на мой взгляд, делает противопоставление матери и себя и заявляет о том, что его любовь больше любви матери. А в первом дается надеждой только и всего, и вновь подчеркивается сила его любви к человеку. Ведь это же столь ясно или нет? Если я, например, говорю внуку, что я обниму его, как его всегда обнимает бабушка, то это не делает меня бабушкой. 
Господь не говорит, я мать поэтому утешу. Он говорит, как мать утешает, так и я утешу. В чем проблема? Противовес этому Господь решает подать себя миру именно как отец. И сделал все возможное для того, чтобы этот образ за ним закрепился как можно прочнее. Христос, а затем и апостолы неизменно используют образ Бога как Отца. И нигде, нигде нет ни одного намека на что-то другое. Для того, чтобы люди поняли сущность Бога как Отца, Спаситель рассказывает, чему подобно, чему уподобляется Царствие Небесное. Притча о блудном сыне являет нам один из наиболее ярких портретов Отца. В ней присутствуют все атрибуты – дом, слуги, старший сын, и никто при этом не высказывает неудовольствия от того, что Бог подает себя именно в этом образе, в образе Отца. Наконец, Господь решает зафиксировать свою сущность в главной и основной молитве. Обращение не оставляет никаких лазеек для фантазии. Христос говорит «Молитесь же так, Отче наш». Сущий на небесах. Слово вносит ясность. Слово дает четкие критерии. Оно определяет ассоциации. Произнося слово, каждый из нас что-то себе представляет. Мне сложно допустить, что говоря «Отец мой небесный» у кого-то в голове в этот момент представляется темная женщина-хохотушка. Господь легко мог избрать для себя другой образ. Не так ли? Если бы... Захотел, если бы сущность его как отца не подходила ему или мало соответствовала бы его ощущение себя отцом. Он мог назваться матерью, как угодно, какое-то нейтральное что-то придумать. Мог бы, но ведь не сделал. И это совершенно не случайно. Опять же, почему? Отношения. Отношения отца к детям предполагают, с одной стороны, индивидуальность и личностность, то есть отец, он всегда индивидуально твой отец. С другой стороны, огромную роль, и это как раз показывает нам Господь, играют близкие отношения, родные, родственные отношения. Ведь роднее отца кто может быть? Кто защитит? Кто станет надежным, верным тебе? Кто позаботится? Ибо знает отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у него». Все это ломается, как только человек начинает разрушать образ отца. Посмотрите, как быстро теряется и близость, и сердечность, и индивидуальность в общении, если заменить одно лишь только слово. Вместо Бога сказать, например, «божество». Ну, Бог же является божеством, не так ли? Мы не исказим истины, если обратимся к нему «дорогое мое божество, сущее на небесах». По большому счету мы не скажем ничего неправильного или криминального, но куда вдруг денется содержание нашего с ним общения? Исчезнет родство, близость, сердечность. То же самое случится, если мы употребим всячески насаждаемое сегодня родитель номер один. Но если мы так хотим подчеркнуть отсутствие пола у Бога, то чего бы не сказать или не начать молитву «Дорогой мой самый великий родитель номер один». В этом случае, конечно, проще будет представить себе какую-нибудь женщину на месте Бога или, на крайний случай, бесполого Элтона Джона. Почему ежедневно, ежечасно, обращаясь к Богу словами «Отче наш», мы должны в угоду кому-то всячески отвергать мужское начало, заключающееся в этом слове? Повторяю, это ничего общего не имеет с полом, речь лишь о нашем восприятии Бога как Отца. Наконец, последнее. Христос, говоря опять же о Царстве Небесном, приводит нам образ жениха. И если в случае с отцом можно попытаться хоть как-то спекулировать, что отец – это не мужчина, что он дух и так далее, то с женихом все намного конкретней. Ведь идущий к невесте жених, согласитесь, подразумевает четкую гендерную принадлежность. Жених не может быть никаким бесполым существом, потому хотя бы, что направляется он к невесте. Христос сам явил себя миру в виде мужчины. Учеников избрал исключительно мужчин. Епископ должен быть только мужчиной, мужем одной жены. Наконец, отношения Христа и Церкви четко и ясно предполагают гендерную определенность. Уж куда яснее, 
Но как церковь повинуется Христу, так и жены повинуйтесь своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь. И такое положение вещей нисколько не смущает ни самого Спасителя, ни его ученика, апостола Павла. Почему, спрашивается, это должно смущать сегодня нас? Только потому, что кому-то захотелось исказить Бога в угоду своей греховной похоти? Поставить этот постулат под вопрос – значит встать на тонкий лед. Гендерная звездочка в слове «Бог» вовсе не случайно. Она тесно привязана к заявлениям о том, что пол для себя каждый человек выбирает сам, в зависимости от того, кем он себя ощущает, а не тем, кем создал его Бог. Поэтому, друзья мои, я искренне желаю вам называть Бога Отцом. Отцом без всяких звездочек, каким Он, собственно, и был всегда, каким решил и желает подать себя человечеству. И ежедневно произнося «Отче наш», не смущайтесь, представляя себе мужчину, который выходит на дорогу и всматривается вдаль в ожидании своего блудного сына и готовности простить его. Сам же Господь наш Иисус Христос, и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас, да утешит наши сердца и да утвердит нас во всяком слове и деле благом. Берегите себя и храни вас Господь.